Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube que he decidido llamarle Memorandum para tratar de, de que sea un mecanismo para recordar ciertas cosas que son importantes. La idea de tener este medio de comunicación con ustedes es básicamente el de revisar dos, tres veces por semana en periodos cortos, no mayores a 10 minutos, artículos científicos. La gran mayoría de ellos obviamente van a ser de radiología, pero también voy a revisar artículos de otras áreas, de otras revistas que no son específicamente radiológicas, pero que creo que son de interés general, de interés para nosotros como radiólogos, pero como médicos en, en general. Y básicamente les quiero comentar, esto no es un análisis de la literatura, no voy a criticar los artículos, no voy a ver si tienen errores eh, metodológicos o en su diseño, sino es el hecho de ir viendo el artículo, platicar sobre lo que los autores querían encontrar, cómo lo hicieron, qué material y métodos eh, utilizaron, qué resultados obtuvieron y qué concluyen ellos de su artículo. Y finalmente, si me permiten, en la parte al terminar, pues haré yo alguna especie de resumen sobre esto, sobre cuáles serían, desde mi punto de vista, las implicaciones directas para el, la práctica diaria que nosotros hacemos en la interpretación o en el interactuar con nuestros pacientes o con nuestros colegas. Cómo hacer para que esto finalmente mejore en la atención de nuestros pacientes, en el cuidado de los pacientes. ¿Y por qué me interesó hacer este canal y compartirlo con ustedes? Pues porque me he dado cuenta, creo que al igual que todos ustedes, que la manera como hemos estado abordando la literatura científica últimamente ha cambiado. Anteriormente pues recibíamos la revista físicamente y entonces pues la ojeabas en tu escritorio y decías, ah mira que está interesante, a lo mejor en ese momento tenías tiempo y veías un poco el abstract, algunas imágenes o algunas de las conclusiones del artículo. Pero eso ya no se da. ¿sí? Esto ahora en la gran mayoría de las ocasiones, en mi caso en particular y creo que el de muchos, pues el recibir los artículos y las revistas prácticamente toda ahora es por vía electrónica y como creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, el 99.9% de las ocasiones en que te llega la tabla de contenido de la revista a la que estás suscrito, pues es justamente cuando tienes otros 15 correos que contestar y que estás ocupado y que finalmente dices lo dejo para después y eso ya no sucede. Y nos vamos envolviendo en nuestra práctica diaria y olvidando de e ir actualizándonos en, en cosas que también al mismo tiempo vamos dejando de entender. Hay muchas cosas, sobre todo en nuestra área, eh, mucha cuestión tecnológica, ahora con lo del Deep Learning, la inteligencia artificial, muchas modalidades nuevas, que si ya no fue lo que nosotros vimos tradicionalmente o lo que estamos viendo en el día a día, entonces como que brincamos esa parte. Entonces mi idea es, si me lo permiten, pues revisar con ustedes, como les decía, en un tiempo corto, esos, eh, esos artículos que yo considere que puedan ser de interés, ya sea para la aplicación clínica del día a día en cuanto a la interpretación de nuestras imágenes o colaboración con los colegas, pero también sobre aquellos aspectos tecnológicos, aquellos aspectos de innovación que crea yo que de alguna manera van a impactar si no es que ahora, pues en un corto o mediano plazo, la, nuestra especialidad, la radiología. Entonces, eh, pues sin más que esto, quisiera que al mismo tiempo pues me ayudaran, me hicieran sugerencias sobre cómo quieren que podamos llevar esto. Pues vamos empezando, esto es nuevo para mí, pero, pero con la ayuda de ustedes, yo creo que esto pudiera ser un buen foro para después crecer y hacer otras, otras ideas que tengo. Pero por favor, si les parece bien, pues suscríbanse y distribuyan esta, esta información entre nuestros compañeros radiólogos, entre los residentes y espero que esto todo les sea de, de utilidad. Muchas gracias por estar y en breve tendremos nuestra primera aplicación en cuanto a la lectura de artículos radiológicos o científicos. Muchas gracias.